Efendim şimdi o tutanaklar, o işte kayıtlar ve muhalefetin bunun üzerinden verdiği mesajlar. Bakalım iktidar cephesi özellikle dış işleri, özellikle Beştepe e, bu konuyla ilgili olarak ne diyecekler? E, biz işte ileri karakolu muyuz? Eleştirileri hep yapıldı. Yani biz Amerika'nın ileri karakolu muyuz? Biz Amerika'nın işte e, yapacağı ya da yaptıklarıyla ilgili olarak e, kendisini kenara çektiği zamanlarda öne süreceği bir ülke miyiz? Nedendir bu? Niye yapılıyor diye soruldu. Üstelik siz Amerika ile bunu yaptığınızda Amerika size F-35'i mi verdi? Af Amerika size F-16'yı mı verdi? Amerika size yaptırım konusuyla ilgili olarak alttan alta sopayı gösterip göstermeme durumunda bir noktaya mı geldi? Ya da Suriye'de Fırat'ın doğusuyla ilgili olarak sizin tezleriniz, söyleminiz, duruşunuzla ilgili Amerika haklıdır ya Türkiye Cumhuriyeti, haklıdır işte Türkiye Cumhuriyeti hükümeti. Biz de oraya artık yeter destek vermiyoruz, silah vermiyoruz, para yardımı da yapmıyoruz, lojistik destek sağlamıyoruz, eğitim tatbikatla yapmıyoruz. Onu mu dedi? Ya da Yunanistan'da üstleri Güney Kıbrıs Rum kesiminde silah ambargosuyla ilgili olarak bir şey mi ifade etti ortaya koydu? Ne elde ettiniz de bunca Afgan bizim ülkemize geldi? Üstelik bunca Afgan gelirken kim oldukları, neci oldukları, neyle geldikleri, nereye gittikleri, yanlarında ne getirdikleri, ne götürecekleri hiç bilinmezken... Ne elde ederseniz edin toplumun milletin huzuru güveni sıkıntıya düştü mü sosyal hayata bir bakın ya evi kiraya veriyorlar mesela Afgan o evden bir çıkıyor ev sahibi diyor ki ya bu nasıl bir şey bu nasıl bir şey ben bunun altından nasıl kalkacağım ha orada da insanımız diyor ki 3-5 kuruş daha fazla kazanmak için o hevesin içerisine düşersen sana da o oh olsun. İnsanına 1000 liraya 2000 liraya kiralamak yerine Afgan'a, Suriyeli'ye, Arap'a 5000 liraya, 7000 liraya, 10.000 liraya kiralarsan karşına çıkacakla da o oh olsun derim ben sana veriyor. O ayrı bir konu ama ama ne uğurda bu Afganlara sınırımızı açtık. Bakın bizim hudut karakollarımızda sınırlarımızda hep yazar tepede. Ya da o karakolların girişinde hudut namustur diye yazar. E şimdi bizim sınırlarımız hallaç pamuğu gibi ne uğurda acaba açıldı? Merdiveni dayayan tel örgülerin üstünden, merdiveni dayayan elinde makas olan duvarın üstünden atlayıp geliyor. İran'a geri desene İran'a ya kardeşim bir dakika ya sen sınır komşusun. Öncelik sende sen bunları ne gönderip duruyorsun bana? Sen de o zaman Afganistan'a de ki bir dakika ya Taliban rejimi misin nesin sen kardeşim bak büyük sıkıntılar oluyor olmaz ben de sınırımda duracağım Yunanistan'a gitmek istiyor bizdeki sığınmacılar Yunanistan adamları çırçıplak soyup bize geri gönderiyor İnsanlık dışı muamele ile Yunanistan geri gönderiyor Macaristan'da biliyorsunuz ya kameraman haberci Çelme taktı sığınmacı sınırı geçerken adamı düşürdü yakalansınlar falan diye kameraman haberci Şimdi biz de böyle yapalım demiyoruz ama sonuç itibariyle ya bizim de ülkemizin bir güvenliği var, bizim de insanımızın huzuru var, bizim de insanımızın yaşamla ilgili olarak derdi var, sevinci var, tasası var, kederi var. Ya kendi derdiyle dertlenemezken ya ne olacak bizim bu haller? Sokağa bak, mahalleye bak durumuna geldik. Buyurun bir örnek daha size Gazi Osman Paşa'ya gidelim. Gazi Osman Paşa'ya gittiğimizde bir tır ara sokağa yanaşıyor. Zannedersiniz meyve, sebze, çerçici tırı geldi zannediyorsunuz ama insan kaçakçısının tırı. Tırın kapağı açılıyor ve insan seli ara sokaklara dağılıyor. E ne olacak bunun sonu? Kimse bilmiyor. <gülüyor> Yer İstanbul Gazi Osman Paşa. Kamyon kasasından çıktılar, sokağa dağıldılar. Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden olunca emniyet operasyonun düğmesine bastı. 120 düzensiz göçmen yakalandı, sınır dışı edilmek üzere göç idaresine sevk edildi. Gözaltına alınan iki araç sürücüsü ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Gazi Osman Paşa'da tırla kaçaklar bırakılıyor. Bir vatandaş sosyal medyada bu notla paylaştı görüntüleri. Gece saatlerinde yüzün üzerinde düzensiz göçmen kamyon kasasından indiriliyor, sokağa dağılıyordu. İstanbul'un Gazi Osman Paşa ilçesi Karadeniz mahallesiydi burası. Üzerindeki can yelekleri sağa sola düşmüştü. Hepsi görüntülerde görünüyordu. <gülüyor> Görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Ardından soruşturma başlatıldığı açıklandı. Emniyette harekete geçti. Çevredeki trafik ve asayiş uygulamaları arttırıldı. Yapılan uygulamada aynı mahalledeki seyir halindeki bir minibüs durduruldu. Minibüsün içerisindeki 120 düzensiz göçmen ve iki araç sürücüsü yakalandı. 61'i Suriye, 33'ü Afganistan, 21'i Pakistan, 3'ü Bangladeş, 1'i Azeri, 1'i Angola uyruklu toplam 120 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. ME ve BK isimli iki araç sürücüsü de göçmen kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edildi. Adli kontrol hükümle uygulanarak serbest bırakıldı.